Durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis en Europa. Sin embargo, pudieran haber sido muchos más si no hubiera sido por un diplomático mexicano quien arriesgó su vida para salvarlos. Angie Sandoval nos trae la poca conocida historia de Gilberto Bosques y sus visas al paraíso. Un recuerdo, el más bonito que tengo de esa época, estaba yo en la escuela, luego me vi, venía a recoger mi mamá, íbamos al parque. Rita Benín ha tratado de guardar en su memoria solo los momentos felices de su niñez en Francia. Sin embargo, hay cosas que le cuesta revivir. Por más que quiero ver y recordar, veo oscuridad. Como en junio de 1940, a los seis años, vio a las tropas invasoras alemanas entrando a París. Mi mamá agarrándome fuertemente de la mano. Mi papá agarrándome de la otra mano y con la otra mano a mi hermana. Rita y su familia eran parte de los casi 10 millones de judíos que vivían en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre dice, no me gusta cómo están entrando los alemanes y aquí va a estar muy feo. Mutilar al hombre. Laura Bosques tenía 15 años cuando su padre, Gilberto Bosques, aceptó el cargo de cónsul de México en Francia. Cuando ustedes estaban en París, ¿ya usted sabía que había discriminación contra los judíos? Sí, ya había, porque acudían al, al consulado, sobre todo, pidiendo. Salir. Aquí tú ves lo que Gilberto Bosques debió haber sentido. Con la escritora Mónica Castellanos descubrimos que a Bosques el cargo diplomático le quedó a la medida. Gilberto Bosques era un gran humanista. Era un hombre preocupado por el otro, preocupado por los que menos tienen. En Francia las vidas de Bosques y la de la pequeña Rita se cruzarían unos años después. Pero antes... Lo que me acuerdo es mi papá empacando las cosas, subiéndolas al coche porque nos vamos de París. Los Benin, como miles de otras familias, decidieron escapar hacia el sur de Francia, supuestamente territorio neutral. Desde que salimos de París se oía... Las, las alarmas. En esa caravana de hambre y desolación también iba Ruth Stavenhagen. Ese es el álbum, o uno de los álbumes, creo que eran dos, que trajo mi abuela de, todavía desde Alemania. Claudia Bode recuerda las historias de su abuela, a quien la guerra en España había dejado viuda con dos niños pequeños. Pasaron hambre, pasaron incertidumbres, la, 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 la certeza del mañana no estaba. Por razones de seguridad, la embajada mexicana también se trasladó al sur de Francia, donde Gilberto Bosques se trazó la meta de ayudar a escapar a la mayor cantidad posible de españoles y judíos, otorgándoles visas para México. Él instaló un estudio fotográfico para poder tener fotografías para los salvoconductos, para retocarles el cabello, para teñirlos y que pudieran eh, pasar los filtros. Incluyendo los de su propio gobierno. Era una serie de requisitos que volvía muy complicado y muy difícil el acceso para los judíos en México. Debían demostrar su solvencia y regresar posteriormente a su país. En Marsella pronto se corrió la voz. La plaza estaba llena de gente pidiendo visa. ¿eh? Todo el mundo no hablaba más que de visas y visados y visados y visados. Entre ellos estaban Rita y su familia. Mi padre dice, acabo de conocer una persona que nos puede salvar. Era Gilberto Bosques. Ellos venían con frecuencia a verlo, a preguntarle, porque ya con la sola visado ya tenían una protección. Procesar los documentos tomaría tiempo, algo que en 1941 los judíos no tenían. En un solo día 8.000 judíos fueron sacados de sus hogares y llevados a campos de concentración. La Gestapo o policía secreta nazi y sus colaboradores franceses estaban al acecho. Fue entonces cuando Gilberto Bosques alquiló dos castillos. Donde podían no solo trabajar, sino crear su mantenimiento. Tenían vacas, hacían sus quesos, servicio sanitario, tenían cuidados médicos, mientras lograban embarcarlos. Dos años después de huir de París. Mi padre llega un día y dice, tenemos que tomar un barco. Y vamos a ir en el barco a México. 
Con visas en sus manos, cruzaron el Atlántico en este barco portugués y llegaron a Veracruz. Para 1942, las visas de bosques habían salvado la vida de unos 40.000 españoles y más de 1.500 judíos. Subir al barco era, era empezar a pisar el, las tierras prometidas, ¿no? Era ya la posibilidad de dormir tranquilos, ¿no? De que sí había luz al final del, del túnel. Mark Zuckerman tenía tres meses de nacido cuando él y su padre recibieron sus permisos para escapar de Europa. Le dio la visa para México y lo llevó hasta los estribos del barco porque él desconfiaba de la policía francesa. Ese mismo año, México le declaró la guerra a Alemania. Bosques sufriría las consecuencias. Llegan 30 miembros de la Gestapo con la encomienda de detener y de confiscar todo lo que hubiera en el consulado. Todos los funcionarios de la sede diplomática y sus familiares fueron arrestados y trasladados a Alemania. Mi papá nos, y mi mamá nos llevaron de tal manera que nos dijeron no van a tener miedo. No hay por qué tener miedo. Las cosas son así ya. Los Benín estaban en alta mar y luego de seis semanas... Llegamos a México y dijeron, no pueden bajar. Se van de regreso. Un error en la documentación los hizo pensar en lo peor. Dos horas antes de zarpar de regreso nos dejaron bajar. En esta Casa de la Cultura se encuentra la única estatua de Gilberto Bosques en México. Por cierto, el Schindler mexicano, como le llaman, no es muy conocido en su país. Sin embargo, su legado está vivo hoy, 80 años después, más allá de estas paredes. Claudia Bode se ha dedicado a promover el legado de Gilberto Bosques. El no olvidar es una manera de, de no repetir, de esperar que no volver a cometer los mismos errores que en la historia el hombre ha cometido. ¿no? Para Rita Benín, el legado de Gilberto Bosques significa vivir la vida plenamente. ¿Eh? Ay, tan guapa como siempre. No, 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 no qué guapa. Ay, qué Ay, qué y agradecer siempre a quienes decidieron ser más que testigos de la historia. ¿Qué representa él para usted? Él no era judío, él era mexicano, no tenía nada que ver con, con esta guerra. Tenía en corazón. No se necesita más.